¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos con otro reto de los 2600 en el teléfono móvil y bueno, pues vamos a jugar aquí esta escandinava en la primera partida. Vamos a ver, dama de 6. Caballo f6. C6. Si me puedo hacer caballo e5, pero tres veces normalmente la impido con otro orden. Pero bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Aquí vamos a ver G6. También puedo hacer caballo B6 y caballo de 5 rápido. Creo que lo voy a hacer aquí. Vamos a ver. Me parece que llego a tiempo. Y aquí. Comer con nada más es molesto para esa torre, ¿no? Creo que sí. Como con la mamá y la torre. Ahora experimenta algún problema, ¿no? Clavo el alfil. Y. Caballo de 5 ahora, parece. No sé. Un poquito raro lo que ha hecho aquí, ¿no? Puede que incluso hasta pierda un peón ya. Dama F3, dama cruz E2. Mm -hmm. Si sí, está cayó de 5, ¿no? Toco el alfil. Y ahora o pierde el de... Bueno, tiene torre ahí todavía, pero cayó por F4, ¿no? Caballo por y... Oh, parece que funciona. Toco el... Toco la dama. Como aquí, bueno, pues... Fijaos, estoy comiendo el de D4. La partida en principio está ganada. Ahora hay que acabar de ganarla. Vale, dama por D4. Dama por no, dama, uf. Se me está ocurriendo una muy mala ahí, ¿no? Dama por H2, es horrible. Mm, vale. Nadie dijo que fuese a hacer fácil. Eh. Dama B4. Jaque. Prefiero casi estar aquí en A4, tocando G4. Porque ahora si caballo por D6 tengo alfil por G4 y defiendo D8. Si caballo por F7, quiero decir. Hmm, tengo más tiempo, vale. A ver, a esto hay que pensarla bien, alfil por G4. Ojito, que es que me hace caballo D6, ¿no? Y luego tiene descubierta importante o no. Rey, imaginaos, rey d7. Cae por b7. Claro, no es agradable, ¿no? No es agradable, pero claro, para evitar caballo de 6 ya tengo que inventar mucho aquí. O sea que me voy a meter en el lío. Bueno. Se muestra bastante ahí solidario con mis problemas. Alfil por dama h4 jaque. Bueno, voy a hacer esto. Jaque. A ver ahora. Si me cambia nada más ese caballo no sale. El g 7 ¿no? Y si no, bueno, pues como un poquito por aquí. Jaque, dama e5, me como el caballo, ese alfil g2. Fijaos, dama e5. Y me como el caballito. Y ahora dama f6 cambiaría damas. Jaque por ahí. No sé si lo habré dado muy pronto ese jaque. Pero. Alfil aquí. Si da por B7, alfil E3. Y le debo matar ahí. Estoy escondiéndome ya. Dama G. A G8 tengo esta. Y creo que no le vale nada aquí. Jaque. Y ahora le cambio damas. Y bueno, son dos peones de más, ¿no? Hmm. Bueno, ahí está por aquí. Jaque. Ya está definiendo. 
al field de 6, cuidado que le encierro la torre, le avise. Y como siempre os digo, el que avisa no es traidor. Bueno, pues le encerraba en la torre y abandona. Pues bueno, buena victoria. Primera partida. A ver si quiere revancha. Vamos a apuntar por aquí, que es la primera. Vamos a jugar 5. Independientemente del de resultado. Bueno, no, parece que no quiere la revancha. Entonces, vamos a, a ver un poco aquí qué podemos comentar. La verdad que una vez que, que se ha dejado un material, facilitó bastante la cosa. Me da miedo esta jugada aquí, caballo de 6. A ver cómo la puedo poner aquí. Autoanálisis. Pues de hecho estaba ganando el blanco, ¿eh? Fijaos, caballo de 6. Me da miedo con razón. Rey de 7 y caballo F5. Uf. Mucho peligro aquí entre la dama ahora, ¿no? Dama E5, sí. Pero está perdido aquí, chicos. Aquí. De hecho, vengo perdido ya hace tiempo, ¿no? Fijaos que no cambia la valoración. Aquí fue un error caballo por F4. Uf, me parece difícil, ¿eh? Darse cuenta aquí que caballo por F4. De hecho, aquí no es buena dama E4. Qué difícil, ¿no? Bueno, una posición un tanto compleja, pero bueno, todo esto viene por culpa de que aquí en la apertura hice caballo F6 en vez de hacer C6, que me hubiese permitido hacer alza G4 como otras veces, ¿no? Pero bueno, tampoco. Luego al final pues nos ha salido bastante bien. Vamos a buscar otro, otro rival. A ver si no nos lo tardan en encontrar, ¿no? Bueno, aquí veis que os aparece siempre esta pantallita así, en la que bueno, van pasando imágenes, ayuda a hacer pasar un poco el tiempo, pero bueno, al final es un poco tedioso si, si no logramos eh, encontrar un, un rival, ¿no? No obstante, bueno, el, el, el teléfono móvil ya os he dicho que me gusta mucho más, sobre todo por el tema de la conexión, porque nos, nos permite, bueno, pues tenerla... Y eso que ahora estoy con la wifi, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora que, que tengo puesto el wifi, no tengo puesto el... el el 4G, ¿no? No sé si lo puedo quitar aquí sobre la marcha, a ver si lo quito aquí. Creo que sí. Sí, no se me ha cortado la grabación. Voy a poner el 4G que yo tengo la sensación como que, que va más rápido, ¿no? Bueno, esto es la, la forma de, de ponerlo en, 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 en iPhone, pero bueno, me imagino que será parecido en, en los programas de, de Android, ¿no? La versión que hay de chess.com para Android. Y bueno, pues ahora me ha encontrado rápido el primer rival, pero ahora parece que se demora un poquito más en, en encontrarme el segundo, ¿no? Así que bueno, si, si la demora es muy larga, pues como tampoco tengo así grandes chistes que contaros, pues cortaríamos. Pero ya tengo aquí al rival, como veis. Bueno, otra vez con negras. Esta vez, uff, me hace aquí el gambito este. Vamos a ver, defensa Lemberg o Lenenberg, como se llame. Y aquí... Mm -hmm. Creo que caballo C6 me suena que es. No. No las tengo todas conmigo aquí. Caballo C6. Puede ser. Creo que sí. Creo que es caballo C6. Vale, me amenaza mate. G6, ¿no? Defendiéndolo. Sea el field de 4 ahí. No sé yo, ¿eh? Porque ahora, como en D4. Hmm. Sí, pero como así con el caballo, fijos. Yo creo que aquí que la, la está liando él. La está liando. Voy a hacer al field G7. Y alfil F5. Puede ser. Amenaza alfil F5 ahora ganando ya, ¿no? El caballo es verdad que no lo puedo sacar por... Por F6, porque me comería en... En E5, pero tengo caballo E7, por ejemplo. Si sí, quiero sacar el, el caballo... Aunque bueno, parece que al filo F5 no sé cómo va a lidiar con esa amenaza, ¿no? Al fil B3 quizás, para... Bueno, tiene que hacer esa, ¿vale? 
Bien. Y ahora... Hmm. A ver aquí. F5 mismamente parece muy fuerte. F5. Pero sería una pena no aprovechar aquí. Por ejemplo, voy a hacer dama de 6. Amenazando caballo F6, ¿no? Es la idea. Me espero aquí. Caballo F3. No, esa es mala, ¿no? Tengo jaque simplemente. Y le como el alfil, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Jaque. Y como el alfil de C4. ¿Qué como aquí? La el caballo. Ah, que me come de caballo estoy clavado. No lo he visto eso. Pero bueno, tengo caballos. Bueno, esto ya está en grado locura. Porque aquí tengo caballo 7. Ah, pero me come el caballo. Espera, espera un momentito. Un momento que aquí hago dama C6. A ver. Dama C6. Creo que sí. Incluso a dama por tengo peón por, ¿no? Y luego cayó C2 también ahí. Aquí peón por. Creo que esta es mejor. Rey aquí. Cayó C2. Como la torre yo también. Y el caballo ahí no sale. Abandona, ¿no? Bueno. Pues bonita esta, ¿no? Vamos a analizar un poquito. Autoanálisis. A ver si esto era todo correcto. Mm, lo primero, dama aquí, ¿no? Aquí, yo creo que es teoría caballo C6. Pues no, al ordenador le gusta más dama D4. Es que me acuerdo de algo así, ¿no? De que aquí D5 era mala por caballo F6. Yo creo que es caballo C6 la jugada, ¿eh? aunque el ordenador no la ponga. Creo, me sonaba que era caballo C6. Bueno, aquí G6 es buena, dama E2, caballo por, ¿vale? Y al filo G7 la que hice no está mal. Caballo F3. Ostras, esa ni la pensé, caballo F3. Caballo F3 hay alfil F5, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Caballo F3. Y si alfil aquí. Nada por B7. Bueno, a ver quién se deja ahí comer en C2, ¿no? Eso un humano no lo va a hacer. Aquí hizo G4 y F5. Fijaos que la pensé F5, ¿eh? Pero... No sé. No me gustaba debilitarme la diagonal esa. La más de 6, bueno. No es mala, pero... Bueno, y caballo F5, evidentemente, esto pierde aquí. Aquí si sí, eh, caballo por caballo 7 y no está clavado, le como ahora el caballo, ¿no? Por la clavada esta de la dama y B3 no le vale por dama por C3. Bien, eso lo había visto. Dama de 2 no lo había visto, pero veo ahora que tengo dama de 5, ¿no? Sí. Dama de 5 aquí. Y toca la torre y la caballo aquí todavía. Pero bueno, al fin por G4 es un. Es un una plaste esto, ¿no? Bueno, pues nada. En la apertura se equivocó aquí gravemente. Y hemos logrado ganar. O sea que, segunda partida. Y vamos con a buscar la tercera, ¿no? Nueva partida. Y qué rápido nos la encuentra. Gran maestro, vamos allá. Mira, con el sistema Londres. Vamos a tratar de hacer una apertura sólida y rápida. Uh, está pensando mucho aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Uf, tanto para hacer esa C4. Mm, vale. Bueno, pues, jaque y comeré, ¿no? C6, me imagino. Esto me parece muy raro, ¿no? ¿Por qué está pensando tanto para, para hacer las, las jugadas de la apertura? No sé. Muy raro. Y ahora aquí... Pues no sé, puedo sacar el caballo normal. Si me cambia en, en F3 como de G, tengo un, fuerte, un, un centro fuerte. Y no tengo aquí por qué temer a, a esta estructura, ¿no? 
Ah, pues no me parece que haya motivos para, para temer la estructura. Pues ahora aquí, después de E4 puede tener algún problema, igual. Vamos a quitar al fila a D2. E4, está haciendo un E5, vale, tiene que hacer eso. Torre aquí, toco en G7, que siempre es molesto. Cuidado con ideas tipo F4 para mí, ¿no? Vale. Aquí me voy a enrocar en largo. Bien. Pongo con la dama. Esa. Vale, pues yo entonces hago esta. Sacando el alfil. Y no permite un roque largo. Bueno, me quedo con la dama por aquí, cerca, defendiendo el caballo. Cuidado ahora, ya es con h4 al fil h3, ¿no? Puede ser muy interesante h4 aquí. Caballo e5, dama e2, defendiendo f3. Y ahora, esa está bien, ¿eh? la verdad. Peón por aquí, ¿vale? Me ha cortado un poquito la idea de del alfil, pero vamos a ver, dama aquí otra vez. Caballo de 5 puede insistir él. El... De hecho lo hace, insiste, vale, vuelvo a defender F3. Pero también estoy haciendo el alfil por F4, ¿no? En mejores condiciones. Tendré que hacer alfil G2, me imagino. Y torre H1. Bueno, aquí. He cambio aquí. Que como digo, creo que son bastantes mejores condiciones. Y ahora... Se quiere enrocar en largo. Para eso ha sido caballo ahí. Bien. La verdad que elegante esa solución que encontró. Bueno, esta. Vale. Vamos aquí. Toco F4. Minuto para cada uno, más o menos. Tiene que mover el caballo. Ha encontrado esa. No la vi. Ah, esa no la vi. Que me metí a callo de 3 y daba por F4. Bueno, ahí. Ahora estoy mal, eh. Ahora ya, por primera vez, siento pasos. Pero bueno, a ver si puedo aquí pelear algo. Bueno, está empezando a presionar, como se espera de un maestro. Nada que objetar. Mm, dificultades aquí. Dama de 4. Me impresionaba más quizás que eso. Vamos a ver, jaque por aquí. Torre aquí. Tocando ese caballo, no sé. Amenazo, torre por E5. No, no tengo luego el jaque en E7, ¿no? Dama por E2. O sea, si F6. Ya. Muy dura esa. Esa creo que me gana ya. No veo aquí como no dejarme material. O sea que... Ah, me dejo material y... A correr aquí, pero... Evidentemente estoy perdido. Uf, además la torre entra con una fuerza ahí en... En dos que... Es terrible. Caballos, mate ya, caballo 3. Bueno, nada. Aquí me ha, me ha pasado por encima, ¿no? La verdad. Vamos a, a ver. Donde empezó el origen del mal. Aquí la verdad que todavía no estoy mal. Discutible esta jugada, ¿eh? 
que el F4 es muy discutible. Pensé que, que bueno, que el peón ahí en F4 podía ser una... Pero el caballo en F5 es muy fuerte. El peón en F4 me, me deja el, el de F3 ahí muy débil. La verdad que el alfil, fijaos. Aquí, sobre todo también, peón por fue muy dudosa. Porque alfil H3, aunque me dejase el de H4 con el caballo... Aquí, aquí está el problema, fijaos. Aquí. Aquí yo creo que es mejor alfil H3 que otra cosa. ¿Veis? Aquí incluso tengo buena posición. Alfil H3, vamos a ver. Vale, me dejo, me dejo el, el peón. Pero el alfil ahora está muy activo, su rey no se puede enrocar. Mirámente rey B1 ahora. Y la cosa cambia. Esta posición es mucho más como el caballo ya no está en E5, está en H4. El ordenador incluso dice aquí rey B1 tranquilamente y se da bastante ventaja. Porque si cae por H4, entonces ¿cuál hace? Hace E5. Y bueno, un poco ahora las carencias de, de su posición con el rey en el centro quizás se puedan ver, ¿no? Dama por alfil D4, fijaos, a pesar de cambiar damas. Ahora el caballo de F6 no se puede mover porque está la torre cayendo. Y si rey E7, entonces ahora va a sufrir ahí el rey, ¿no? Bueno, muy elegante. Claro, esto es muy de ordenador, ¿no? Pero... Pero bueno, un poquito aquí, por lo menos sentí donde me había equivocado, ¿no? Que fue al, al comer aquí y activarle la torre. Esta fue un error muy, muy grave. Comer aquí, porque le activo la torre y además mi alfil no, ya no tiene juego. Me quedo con una pieza prácticamente de menos. Pero bueno, pues la tercera partida. Esta la he perdido. Y vamos a buscar un nuevo rival. Que me lo encuentre rápidamente. Con negras otra vez. Vamos a ver. El ámbito de dama. Caballo ahí, vamos a defender el peón. Defiendo el peón. Bueno, está por aquí, ¿no? Atacó el caballo. Mm -hmm. Esa. Bueno, me imagino que será todo parecido, ¿no? Está por aquí. E6. El fil B7, ¿no? No, esto no sé. Está haciendo un orden ahí un poquito raro. Ahora, ¿ese caballo a dónde va? Dama ahí. Si dama de 5. Para quitar al caballo, ¿no? Bueno. Tampoco me voy aquí a... A cargar mucho de tiempo. No voy a sacar caballo, caballo F6, algo así. Me saca unos segunditos, pero bueno. Tampoco... En cuanto ahora haga unas cuantas jugadas de desarrollo, pues probablemente los pueda compensar. ¿Por qué está pensando tanto aquí? Mm, parece alfil C4 clara, ¿no? No sé. ¿Por qué la piensa tanto? ¿Dónde está el truco? B3. ¿Tenía yo B3 ahí? Puede ser. No. B3. No, B1 tenía que hacer, ¿eh? Y, ah, pues igual sí. Igual ahí perdió una oportunidad buena, ¿no? Pero ahora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué piensa tanto ahí? Acaba de pensar medio minuto aquí. Alfil por C4. ¿No le vale alfil por C4? Sí, ¿no? No sé. No, no entiendo aquí qué pasa. Pero bueno. Sacar alfil. Y... Podía haber hecho esto antes, ¿no? Bastante antes. Vale, aquí. C5 me imagino que tendré que hacer. F4 puede ser interesante. Bueno, C5, ¿no? Está la, la pie de la posición a gritos. Y ahora aquí... Quizás... Comer ahora antes de que pueda poner una torre por ahí. Molesta. Minamos el caballo. Sí, la pensé, nada más que... Que vi que puede hacer eso. Sí, es interesante esa jugada. A ver si limito yo. Si me preparo para poner la dama en B1, ¿no? Con un... La dama en, en B8 y en A8. Puede ser, ¿no? Algo así. Aquí, ¿qué haré? Llevaré mis torres al centro. Si torre de 1 o torre de 8, ¿no? ¿Por qué no? 
Sigo aquí teniendo un poquito de ventaja de tiempo, ¿vale? Con eso contábamos, ¿no? Yo creo que contábamos todos con algo así. Y pues ahora quizás cambiar el, el alfil de casillas blancas. Mm. Ojo, no, o el, incluso el de casillas negras, ¿no? Con, con esta jugada. de Vuelvo para atrás con la torre. Ahora la diagonal la ha debilitado mucho, ¿eh? no me ha gustado ese F4. Ey, 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 que me quiere comer lo que es mío. Bueno, pues hago a 5. Que no va a estar mal. Ahora caballo y 4 aquí. A ver. Hay que calcular muchos cambios aquí, pero creo que... Ah, me, me interesan aquí... Dejar piezas mayores, yo creo. Hmm. No puedo hacer torre de 7 por torre de 1. Uy, esta se deja aquí esto, ¿no? Cae C3. Y como lo solventa, no puede, ¿no? Como en D1. Vale. Ahora, cambiar damas aquí. Dominio damas. Absoluto. No le dejo entrar con la dama en mis dominios. G6, no puede estar mal esta. Dama de 3 ¿no? Se viene ahora y la posición se cae, ¿no? Hmm, me comen a 5 no me di cuenta. Mi técnica deja un poquito que desear, ¿no? De todas formas, esto está más que ganado, ¿no? Y ahora el peón, pues, se dirige hacia la coronación, toco el caballo, y nada, B3, B2, ¿no? Bueno, pues aquí abandono. Y, y bueno, partida interesante esta, ¿no? Con esta salvedad teórica al principio, que no sé si, si pude aprovechar aquí ese momento en el que el caballo quedó un poco aquí cargado. En la dama estaba sobrecargada, ¿no? Dama C2. Vamos a ver aquí. No sé si B3. Sí, B3, ¿veis? Perdí aquí la oportunidad. Esta acabo B3. Molestando a la dama. Tiene que defender el caballo dama aquí. Y ahora puedo... Bueno, esta, esto sí que no lo pensaba, alfil por E4, esto no lo vi. Yo aquí pensé que el problema era que igual defendía D5 yo, con dama D5 o algo así. Pero bueno, a ver qué propone aquí, callo F6, dama por... Ah, bueno, sí, puede ser, ¿no? Porque si callo por dama por, si alfil por C4, como en F3, ¿no? Como en F3, ¿eh? Bueno, es interesante. Me di cuenta ahí luego, ¿no? Un poco tarde que que tenía alguna cosa ahí en la apertura, y luego, bueno, pues, posición bastante normal. Aquí, a ver si hay algún momento en el que me he equivocado. Fil C5, fijaos, no le gusta al Fil C5. Aquí mejor, pues, busqué el cambio del de casillas blancas. Cayo de 5, algo así. O cayo de 5, claro, tiene sentido, ¿no? Para poder hacer yo el F6. Que, igual que le hizo F3, ¿os acordáis? Piedra y cemento, ese patrón que hemos visto. Pues ese F6, ¿no? Bueno, a ver, que tengo miedo de tener aquí un error en el ordenador, a ver si... No, parece que estamos grabando bien. Bueno, pues esta ha sido la cuarta partida. Vamos entonces a buscar una quinta, ¿no? Bueno, nos toca un maestro internacional. Y vamos aquí con... Bueno, hay F3, por ejemplo. A ver, ¿por dónde nos sale? Vale, hay aquí. 
Creo que no puede evitar que haga el sistema Londres, ¿no? De ninguna manera, o sea que... Vamos a hacer H3 aquí. Y bueno, pues... G3. Ya tenemos nuestra posición favorita. Sujecita alfil de 2. Roque en roque. Vamos a quitar el alfil cuanto antes. C4. Cae C3. Bueno. Ahí... Cae C3, ¿por qué no? Cae A3, por si acaso. Aquí como de alfil. Esta por ahí. Bueno. ¿Y qué pasa si hago B4 aquí? Me quedo con un peón aislado, si me como en el centro. Si quiero, ¿eh? Porque puedo comer de caballo también. Pero bueno, el peón aislado, la verdad es que luego tengo ataques sobre E7, ¿no? Puede ser una opción interesante. O me estoy dejando aquí algo. Me estoy dejando algo. Ostras, me estoy dejando algo. Tengo que comer de dama. Si no como de dama, que es feo comer de dama porque tiene alguna joda de caballo. Me dejo torre C8 y dama C7. Tengo que comer de dama aquí. Tengo miedo de ya estar dejándome algo gordo aquí. ¿eh? Qué mal, no me di cuenta que el alfil en C4, B4 fue muy mala. Porque debilité el caballo de C3. Fue una jugada mala. Pero bueno. Nada, y aquí me lo castiga muy fácil, claro, con esa. Nada, aquí me lo castiga muy fácil con esa. Bueno, pues nada. Esta la vamos a perder muy facilito aquí. Es una pieza menos ya. Nada más empezar. Bueno, vamos a bicharlo un poquito, pero no tiene sentido, ¿no? Lástima aquí. La posición, pues no... No, no era tampoco desagradable, ¿no? Pero con B4 se me fue la mano muchísimo. Se me fue totalmente. Vamos a ver aquí. Si podemos pelear un poquito por el tiempo o algo. Si se duerme, ¿no? Parece que está jugando un poco lento. Pero claro, la ventaja es muy grande, ¿no? Qué elegante. Muy elegante ahí. Con ese caballo de dos, ¿no? Muy elegante esa. No me vale torre por C3. Nada por... Mm, caballo 2 de ahí, nada. Y el problema es que me está haciendo caballo 2 sí o sí, ¿no? Vamos a hacer esta, pero... Dama E4 ya me fuerza el cambio de damas. A ver esta por aquí. Yo hubiese hecho dama e4. Pero bueno, haga lo que haga. Tiene suficiente buena posición para justificarlo. ¿no? Me cambia torres aquí, me imagino. Si no tengo algún alfil por f7 ahí. ¿eh? Que bueno, es un chistito. Mmm... Aquí. Aquí está. Esto. Fui por D5 quizás, pero bueno, tiene un caballo. No me deja respirar porque tiene un caballo C3, ¿no? Esto por aquí. Taco el caballo. 4. Bueno, pues se está durmiendo aquí, ¿eh? Está jugando un poco lento. 
No, no demasiado, pero un poquito lento. Sí, igual luego tiene problemas al final de la partida, no sé. Espero que los pueda tener. A ver aquí. La verdad que he metido la torre en mal sitio, ¿no? Pero bueno, 15 segundos ya, ¿eh? Cuidado. Que 15 segundos igual no le da tiempo. Sobre todo ahora si como en F6. Y me dejó... Casi me dejó aquí... Mate, ¿no? Cinco segundos. Le... Uf, 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 uf. Un segundito solo, ¿eh? Aquí tengo que ganar. Vamos a ver. Esto por aquí. Y bueno, se le ha caído el tiempo. Le he robado aquí, ¿no? Pero bueno, me he defendido y... Era la quinta partida. Vamos a ver aquí. Donde me... Bueno. Voy a decir dónde me equivoqué. Me equivoqué muchísimo aquí, ¿no? Fijaos... Y B4, pf, me doy cuenta de que no puedo... Fijaos, a ver, análisis. Me doy cuenta aquí que si como con el peón, me ataca, por ejemplo, torre C8. Si quito el alfil, me come el caballo. Pero el problema es que si defiendo el alfil ahora, me hace dama C7. Y ahora no puedo quitar el alfil porque me come C3. Tendría que hacer algo tipo caballo D2 igual, pero fijaos, caballo B6 y... Al final tengo que quitar el alfil y me come el caballo. Total, que tuve que empezar a inventar ahí dama por y... Y fue un desastre, ¿no? B4 aquí, muy mala. No obstante, él aquí tenía ya bastante buena posición. Quizás no supe aquí reaccionar contra ese C6, porque C4 seguramente hubiese sido mejor, ¿no? De tal suerte que ahora si A6 puede hacer A4 y no dejar de hacer este B5. O sea que yo creo que nos quedaríamos para otra vez con esta idea, con, con hacer ese A4 para no, no dejar de hacer el B5, ¿no? Porque luego ya veis que quedó muy bien, la verdad. Y... Me estaba machacando, pero claro, se, se durmió un poquito, ¿no? Le, le quería asegurarse de no dejarse nada y fue pensando más. Y claro, yo hay alegría. Como ya estaba perdido, pues movía muy alegremente, rápido y, y tuve suerte, ¿no? Pero bueno, esta merecimos claramente perder. Pero bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy y os espero en el siguiente, tratando de jugar más rápido y mejor.